క్రీస్తు సంఘంలో నిర్వహించు ప్రభు యొక్క వాక్యమును టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరికీ వందనములు సోదరులు కరుణాకర్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తారు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి సిద్ధపడిన ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరూ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామంలో మీ అందరికీ ఉన్నాను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగనే మహాదేవుడు మహోన్నతుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇచ్చిన చక్కని అవకాశాన్ని బట్టి తండ్రిన దేవునికి మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నా యొక్క కృతజ్ఞత ఆశలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరు ఈ యొక్క వాక్య భాగాలను జాగ్రత్తగా విని మరి బైబుల్ గ్రంథాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు దేవుని చిత్తాన్ని మీరు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు మరి దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మాకు తెలియజేస్తూ ఉన్నప్పుడు మేము ప్రభు నందు సంతోషిస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ మీ యొక్క ఆత్మ ఎదుదలకు పాటుపడుతూ ఉన్నాం కానీ ఈ సమయంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన చక్కని అవకాశాన్ని బట్టి మరి ఒకసారి స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఈ సమయంలో ఒక మరి ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని దేవునితో మరింత దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఒక అంశాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేద్దాం ఈ సమయంలో మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి వాక్య భాగం ఏంటంటే నేడు కళలు దర్శనాలు అనే వాటి యొక్క ప్రభావం ఏంటనే విషయాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఈ అంశము చాలా సున్నితమైనటువంటిది వాస్తవానికి దేవునిలో మేము బలంగా ఉన్నామనుకున్నటువంటి వారు కళలు దర్శనాల మీద ఆధారపడుతున్నారు ఇప్పుడప్పుడే దేవుణ్ణిని ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు కూడా కళలు దర్శనాల మీద స్వప్నాల మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నారు అలాగే అసలు దేవుని ఎరగనటువంటి వారు కూడా వీటిని బట్టి దేవుని వెంబడించేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు అయితే దేవుడు కళలు దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడతాడు అనేటువంటి మాట వాస్తవమే మాట్లాడాడు అయితే మరి ఈ బైబుల్ గ్రంథం ఇచ్చినటువంటి ఈ దినాలలో కూడా వీటి ప్రభావం ఎంత అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు ఉన్నానంటే పరలోకం మంది ఉన్నటువంటి దేవుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులతో తన మనసులోని ఉద్దేశాలు తెలియచేయటానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక పద్ధతి కళలు దర్శనాల ద్వారా దేవుడు తెలియజేశాడు ఇవి చాలా సందర్భాలు బైబుల్ గ్రంథంలో మనం పరిశీలించవచ్చును అయితే కొన్నింటిని మచ్చుకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆది కాండం పదిహేనో అధ్యాయం మొదట వచ్చినలో యహోవాక్యము అబ్రహామునకు దర్శన మందు వచ్చి అనే మాటను మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే అతడు దర్శనములో దేవుని యొక్క వాక్యము తన ఎందుకు వచ్చినట్లుగా గమనించాడు ఈ విషయాన్ని దేవుని సేవకుడైనటువంటి మోసే లిఖించాడు కనుక అబ్రహాము దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని చూసి దేవుని యొక్క మాట మీద స్థిర విశ్వాసం ఉంచి తను వెంబడించినట్లు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇంకా అలాగే ఆది కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో కూడా మనం గమనిస్తే అబ్రహాము మనుమడైనటువంటి యాకోబు తను మార్గ మధ్యలో ఒక కలక అన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత మనం ఈ యాకోబు కుమారుడైనటువంటి యోసేపు కలక అన్నట్లుగా ఆది కాండం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినలో తన కలను తన సోదరులకు తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ సందర్భాలను ఒకసారి మనం పరిశీలించినప్పుడు వారు కనినటువంటి కళ దేనికి సంబంధించినటువంటిది వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలకు మాత్రమే సంబంధించిందా లేక దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని బయలుపరచడానికి జరిగినటువంటి పరిస్థిత అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి అబ్రహాముకు దేవుడు చెప్పాడు అని అంటే పదిహేనో అధ్యాయంలో తన సంతతిని ఆశీర్వదిస్తానని ఆశ్రవదించబడినటువంటి సంతానం ద్వారా భూలోక వంశాలన్నీ కూడా రక్షిస్తానన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అబ్రహాముకు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అంతటను గురించి దేవుడు దర్శనం ముందు చెప్పాడు ఇదే దేవుని సంకల్పాన్ని అబ్రహాము మనవుడుగా ఉన్నటువంటి యాకోబుతో కూడా దేవుడు దర్శనం ద్వారా చూపించాడు అంటే నేను వదిలిపెట్టట్లేదు నీ పితరులకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను గొప్పజనంగా చేస్తాను నీలో నుండి రెండు జన్మలు వస్తే అనేటువంటి విషయాన్ని అనగా భవిష్యత్తును కూర్చేటువంటి సంగతులన్నీ కూడా యాకోబుకు చెప్పాడు అలాగే ఆది కాండంలో యోసేపు యొక్క కళ తన భావాన్ని మనం గమనించినప్పుడు కేవలం అతని యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి మాత్రం కాదు కానీ యోసేపు ద్వారా దేవుడు ప్రపంచాన్ని కలగబోయేటువంటి కరువుల నుంచి ప్రజలందరిని రక్షించే దానికి ఆయన ఒక నాయకునిగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాడని ఆ తర్వాత వీరే అనగా ఇజ్రాయలీలే యూదులుగా ఉన్నటువంటి వారే సర్వ ప్రపంచానికి వారు మార్గదర్శకులు అయి ఉంటారు అన్నటువంటి దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని దేవుడు యూసేపుకు తెలియజేశాడు ఆ తర్వాత మోసే వచ్చాడు మోసే దేవుని ప్రజలు నడిపించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చి ధర్మశాస్త్రానుసారంగా దేవుడు నడిపించాడు తప్ప 
ఈ మోసే వారు నడిపించిన కాలంలో దేవునితో మాట్లాడే సంగతులు కానివ్వండి దేవుని దగ్గర విషయాలు తెలుసుకునేటువంటి పని కానివ్వండి మోసే చూసుకున్నాడు తప్ప ప్రజలకు అలాంటి బాధలు ఏమి లేవు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కళలు దర్శనాలు స్వప్నాలు ఆ గొడవ లేదు అసలు మోసే దేవునితో మాట్లాడేవాడు వచ్చి ఆ సంగతులు వీళ్ళకి తెలియజేసేవాడు కనుక వాళ్ళు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుకూలంగా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలను నడిపించారు ఒకవేళ ఆ విధేయులు ఉన్న వారిని కూడా అదే ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి దేవుడు శిక్షను పంపించాడు ఆ తర్వాత మనం గమనించినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ కనాన్ దేశానికి చేరిన తర్వాత వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా అవిధేయులుగా బ్రతుకుతూ వాళ్ళు దేవునికి బాధ కలిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అనేక మంది ప్రవక్తలను లేపాడు వారికి దర్శనం ద్వారా మాట్లాడాడు స్వప్నం ద్వారా మాట్లాడాడు వారి యొక్క అవిధేయతను ఖండించడానికి అనేక రకాలుగా దేవుడు వాళ్ళని తెలియచేశాడు అందుకని మనం యోగు గ్రంథంలో ఒక వాక్య భాగాన్ని చదువుదాము యోగు గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనం నుంచి పదహారో వచనం వరకు చదువుదాం దేవుడు ఒక్క మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషులు అది కనిపెట్టరు మంచం మీద కునుకు సమయమున గాఢ నిద్ర పట్టునప్పుడు కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నములలో నరులు గర్విష్ఠులు కాకుండా చేయునట్లు తాము తలచిన కార్యము వారు మానుకొని చేయునట్లు గోతికి పోకుండా వారిని కాపాడునట్లు అని యోగు ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దేవుడు ఒక మారు పలుకుతాడు రెండు మార్లు పలుకుతాడు అయితే దాన్ని కనిపెట్టలేకపోతా ఉన్నారు ఎలాగ ఉన్నానంటే మంచం మీద కునికేటువంటి సమయంలో గాఢ నిద్ర పట్టేటప్పుడు కళలో రాత్రి కలుగు స్వప్నములు దేవుడు మాట్లాడతాడు అని చెప్పాడు నిజమే ఇది ఏ కాలం ఉన్నదంటే మోసే ఉన్నంత వరకు సాధ్యమైనంత ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ధర్మశాస్త్రాలకు నడిపించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆ తర్వాత యహోషవ కాలం అంతా కూడా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను జాగ్రత్తగా నడిపించాడు యహోషవ్ కూడా చనిపోయిన తర్వాత దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని కానీ ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను కానీ ఎరిగినటువంటి జనము కానీ దేవునికి భయపడేటువంటి జనము కానీ లేకుండా పోయారు అలాగే వారి ధర్మశాస్త్రం విలువ తెలియకుండా గ్రంథం ఎక్కడుందో తెలియకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్న కాలంలో దేవుడు మరలా తన యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా తన ఉద్దేశాన్ని తెలియచేస్తూ ధర్మశాస్త్రాన్ని వాళ్ళకి వినిపించేటట్లుగాను దీన్ని వాళ్ళు పునరుద్ధరణ చేసేటట్లుగాను కొంతమంది ప్రవక్తలను ఉపయోగించుకున్నాడు అలాంటి సమయంలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రానుసారముగానే కళల ద్వారా స్వప్నముల ద్వారా కునికే సమయంలో గాఢ నిద్ర సమయంలో దర్శనాల ద్వారా కళల ద్వారా మనుషులతో తన సందేశాన్ని అందించాడు అలాగనే మనం ఈ క్రమంలో గమనించినట్లయితే యక్షగ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంకి వచ్చేటప్పటికీ పూర్తిగా దేవుని యొక్క ప్రజలను బట్టిన ఇజ్రాయెల్ దేవునికి దూరం అయిపోయారు వారు దేవుని మర్చిపోయారు ధర్మశాస్త్రాన్ని అసలు పట్టించుకోవటం లేదు అది ఎక్కడుందో కూడా వారికి తెలియనటువంటి దుస్థితిలో చెరలో ఉన్నారు అలాంటి సమయంలో వాళ్ళు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయారన్నదంటే యక్షగ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చదువుదాం అందుచేతను ఇజ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు ఈ వాక్యము వద్దని త్రోసివేసి బలత్కారమును కృత్రిమమును నమ్ముకొని అట్టి వాటిని ఆధారము చేసుకుంటే గనక ఈ దోషము మీకు ఎత్తైన గోడ నుండి జోగి పడబోచున్న గోడ అండవలి అగును అది ఒక్క క్షణములోని హఠాత్తుగా పడిపోవును అని చెప్పాడు అంటే వీళ్ళు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారంటే దేవుని మర్చిపోయారు దేవుడు ఇచ్చిన మాటలు జ్ఞాపకం లేవు కనీసం జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి చదివి తెలుసుకోవడానికి ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళకి ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు ఏం చేశారు అనంటే బలత్కారమును కృత్రిమమును అనగా వాళ్ళు ఏవైతే కల్పించుకున్నారో కల్పించబడిన వాటిని దేవుని యొక్క మాటలుగా భావించుకుని వెంబడించే ప్రయత్నం చేశారు ఇంకా ఇర్మియా అయితే ఇంకా దీని గురించి చాలా వివరంగా తెలియజేశాడు ఇర్మియా గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయాన్ని మనం గమనిద్దాం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నుంచి కలకంటిని కలకంటిని అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను విని ఉన్నాను ఇక నెప్పటి వరకు ఇలాగున జరుగుచుండును తమ హృదయ కాపట్యమును బట్టి అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు దీనిని ఆలోచింపరా బయలును పూజింపవలనని తమ పితరులు నా నామమును మరుచునట్లు వీరందరూ తమ పొరుగు వారితో చెప్పు కలల చేత నా జనులు నా నామమును మరుచునట్లు చేయవలని యోచించుచున్నారా గమనించండి అంటే యషయ కాలము ఇర్మియ కాలం నుంచి ఒకే కాలము యషయనేమో అధికారులకు రాజులకు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులకు బాధ చేశాడు 
ఇర్మియానేమో సామాన్య ప్రజలకు పల్లెల ఎందు బోధ చేశాడు ఈ పల్లెల్లో దేవుని యొక్క జ్ఞానం లేకున్నటువంటి ప్రజల మధ్యన ఎవరు బయలుదేరారు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎరగకపోయినా లేకపోతే ధర్మశాస్త్రం తెలియకపోయినా కానీ మేము యాజకులము బోధకులము దేవుని యొక్క సేవకులము అని చెప్పుకుంటూ కలకంటిని కలకంటిని అని చెప్పి దేవుడు నీ గురించి నాకు ఈ కళ చెప్పాడు ఇక నిన్ను గురించి దేవుడు నాకు ఈ స్వప్నం ఇచ్చాడు కనుక నేను దీన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అని అబద్ధాలను ప్రకటించేటువంటి ప్రజలు ఆనాడే ఉన్నారు క్రీస్తుకు పూర్వమే ఉన్నారు కనుక అలాంటి వాళ్ళ మాటలన్నీ విన్నటువంటి దేవుడు అంటున్నాడు వారు పలికిన పలుకులను నేను విన్నాను ఎంతవరకు ఇలాగని అలా చేసుకుంటూ వస్తారు వారు తమ హృదయ కాపట్యముద బట్టి అబద్ధాలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అబద్ధాలు ప్రకటించే పనిలో వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే స్వేచ్ఛగా ఆరాధించుకుంటున్నారో అలాంటి బయలును విగ్రహాలను పూజించుకుంటూ నా నామాన్ని మర్చిపోయేటట్లుగా చేయాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారా వాళ్ళు అని వాళ్ళని గద్దించేదానికి దేవుడు ముందుకు వచ్చాడు కనుక మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అబ్రహం మొదలుకొని మోసే వచ్చేంత వరకు దేవుడు ఆయా కాలాల్లో స్వప్నాల ద్వారా మాట్లాడిన తర్వాత మోసేకి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చినప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఆయన ఎవరితో స్వప్నాలతో మాట్లాడాల వాక్యం ద్వారానే ధర్మశాస్త్రం ద్వారానే మాట్లాడాడు ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం ప్రజలకు దూరమైందో అప్పుడు మళ్ళా ప్రజల ద్వారా తన యొక్క దర్శన రూపంలో తన వాక్యాలను అందించే ప్రయత్నం చేశాడు కనుక వీళ్ళని ఏమంటా ఉన్నాడు అంటే దేవుడు ఇరిమే గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుదాం కలకనిన ప్రవక్త ఆ కలను చెప్పవలను నా వాక్కు ఎవనుకుండునో వాడు సత్యమును బట్టి నా మాట చెప్పవలను ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము ఇదే యహో వాకు నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా బండను బద్దల చేయు సుత్త వంటిది కాదా అని చెప్పాడు చూడండి అబద్ధ ప్రవక్తలను ఉద్దేశించి దేవుడు ఏ విధంగా పోల్చి గద్దిస్తూ ఉన్నాడో గమనించండి ఈ రోజున దేవుని వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టి అసత్యాన్ని అబద్ధాన్ని కల్పితాలని స్వప్నాలను దర్శనాలను బోధించుకుంటూ తమ యొక్క పబ్బాలను గడుపుకుంటూ పనిచేసేటువంటి బోధకులు చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరి గురించి దేవుడు చాలా స్పష్టంగా తన గ్రంథంలో తెలియచేశాడు వాటిని గ్రహించకుండా ప్రతి ఒక్కరిని నమ్మే ప్రయత్నం చేసామంటే మన ఆత్మను నరకానికి మనమే తీసుకుని వెళ్తున్నాం అనే విషయాన్ని గ్రహించాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు అబద్ధాన్ని ప్రకటించేటువంటి ఆ స్వప్నాలు కలలు చెప్పేటువంటి బోధకుల గురించి దేవుడు అంటున్నాడు ఒకవేళ నీకు నిజంగా కలిస్తే అది వాక్యానికి అనుగుణంగా సత్యమును బట్టి చెప్పేటువంటి ఆధారాలు ఏమన్నా నీ కలలో ఉన్నాయా లేదు అంటే అది అబద్ధమైన సంగతి నువ్వు గ్రహించాలి అని చెప్పి పోలికి చెప్తున్నాడు ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము అంటే ఇక్కడ ధాన్యము అంటే ఏది దేవుని యొక్క వాక్యమును సత్యము మరి చెత్త అంటే ఏది కల కానీ స్వప్నం కానీ ఇంకా అలాగనే నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా బండలను బద్దలు చేయి సుత్త వంటిది కాదా అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అంటే సుత్త దేవుని వాక్యం అయితే ఈ బండ వంటిది ఆ పగిలిపోయేటువంటి స్వప్నాలు దర్శనాలు లాంటివి అనమాట కనుక ఎంత వివరంగా తెలియజేసినా కానీ ఆనాడు చాలామంది ప్రజలు దేవుని యొక్క వాక్యం కంటే ఇలాంటి అబద్ధాలను నమ్మి దేవుణ్ణి వెంబడించేటువంటి వారిగా ఉన్నారు ఇలాగన ఆ కాలక్రమంలో జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని బట్టి ఆయన కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోక శరీర దారికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన తన యొక్క ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో దేవుని యొక్క సంకల్పం అంతా ప్రజలకు బోధించే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక కలను కానీ దర్శనాన్ని కానీ స్వప్నాన్ని కానీ కునిగిపాటులో వచ్చేటువంటి ఆలాపనలు కానీ ఏది కూడా యేసు ప్రభు వారు ఎవరికి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయాలి కారణం ఏంటంటే అవన్నీ వాక్యం లేనప్పుడు ప్రయోజనంగా ఉంటాయి దేవుడు తన యొక్క వాక్యాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత వాటి పని అంత ఉపయోగకరంగా ఉండదు కనుక యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడు కూడా కలల గురించి దర్శనాల గురించి మాట్లాడిన ప్రస్తావన అసలు లేనే లేదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలని ప్రభు నందు ప్రియమైన ప్రతి ఒక్కరు నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకు అంటే ఇక్కడే పెద్ద మోసం జరుగుతూ ఉంది దేవుని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టేసేసి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోకుండా తాన్ని కనీసం గ్రహించే ప్రయత్నం కూడా చేయకుండా తమ అవసరాలు గడుపుకోవటానికి తన యొక్క జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకోవటానికి ఎవరి దగ్గర ఏ విధంగా మనం ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించేటువంటి పద్ధతిలో ఈ విధంగా దేవుని పేరట అమాయకులైనటువంటి విశ్వాసులైనటువంటి వారిని మోసం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అయితే మరి క్రొత్త నిబంధనలో తరువాత కూడా మరి స్వప్నాలు జరిగినాయి కదా దర్శనాలు వచ్చినాయి కదా అంటే ఏ స్వచ్ఛమే ఖచ్చితమే యేసు ప్రభా తన చిత్తం అంతా ప్రకటించి అంత అంత పనుముగించి ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రొత్త నిబంధన క్రైస్తవులకు వాక్యం అంటూ లేదు యేసు కురుస్తు వారు తన సిలువు మరణం ద్వారా 
అంతకుముందు ఇజ్రాయెల్కి ఇవ్వడం ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన రద్దు చేసి దాన్ని కొట్టువేసి అన్యులుగా ఉన్నటువంటి అందరికీ దాన్ని అడ్డం లేకుండా తీసివేసి ఆయన వాక్యాలు మాత్రం ఈ లోకంలో ప్రకటించి వెళ్ళారు మరి ఆయన యొక్క వాక్యం అంతటినీ భూలోకంలో మళ్ళా చదువుకునే దానికి అవకాశం లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం మొట్టమొదటిగా గమనించినట్లయితే క్రొత్త నిబంధన గ్రంథము కూడా రాయటానికి పూర్తి అయ్యేంత వరకు దేవుడు ఆయా వ్యక్తులకు ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులకు దర్శనం ద్వారా స్వప్నాల ద్వారా తన యొక్క సంకల్పాన్ని తెలియజేశాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని గ్రంథంలో ఎక్కడ దర్శనము స్వప్నము కనబడినా అది దేవుని సంకల్పాన్ని బయలుపరిచేది అయ్యి ఉంది కానీ నా ఒక్కడ స్వార్థం కొరకు జరిగే ఏ కార్యము జరగలేదన్న వాస్తవాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటగా మనం అపోసుల కార్యములు తొమ్మిదో అధ్యాయంలో దమస్కులో ఉన్నటువంటి అననయ్య అనే ఒక శిష్యునికి ప్రభు దర్శనం ఇచ్చినట్లుగా మనం గమనిస్తాం అప్పుడు ఇర్షులేముల సంఘం పరిస్థితి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న యోధయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సంఘం పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది బాగా శ్రమలు వచ్చాయి సౌలు అనే వ్యక్తి ద్వారా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దమస్కులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ వాళ్ళు బెదురుతో ఎక్కడో చోట తలదాచుకుని బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అలాంటి సందర్భంలో ప్రభు దర్శనం ముందు అననయ్య దగ్గరకు వచ్చి అంటా ఉన్నాడు అననయ్య నీవు ఈ యొక్క దమస్కు పట్టణంలోనే తిన్ననది అనబడినటువంటి వీధికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సౌలనకు వ్యక్తి ఉన్నాడు విచారించి అతను కనుకొని అతను దర్శించు అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అయ్యా సౌలను గురించి అయితే నాకు తెలుసు అతడు చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు నీ శిష్యులందరినీ కూడా హత్య చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ కూడా అలాగే వచ్చాడు అని అంటే అతని సంగతి నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళవయ్యా అని చెప్పి అన్నాడు గమనించండి ఇక్కడ దర్శనము అంటే ఎలా ఉంటుందంటే పంపించే వ్యక్తితో దేవుడు చెప్పాడు అలాగే ఎవరి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళమన్నాడు ఆ సౌలుతో కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు ఈ విషయాన్ని గమనించండి అననయ్యాక నువ్వు వెళ్ళు అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అన్నాడు ఆ వ్యక్తి అయినటువంటి సౌలుతో కూడా ఇగో నువ్వు పట్టణంలోనికి వెళ్ళు దమస్కులోనికి వెళ్ళు నువ్వు అక్కడ ఏం చేయాలో నీకు చెప్తారులే అని చెప్పి సౌలు కూడా దేవుడు తెలియజేశాడు కనుక అది ఒక వ్యక్తి రక్షణార్థమైన వాక్యానుసారమైన నడిపింప అయ్యి ఉందో తప్ప భూ సంబంధంగా మనకేదో మేలు కలుగుద్దని ఆశీర్వాదం కలుగుద్దని ఉద్యోగం వస్తుందని కలిసి వస్తుందని ఈ భౌతిక సంబంధమైన దీవెనలు బట్టి మాట్లాడేటువంటి దర్శనాలు కావు అవి ఇంకా అలాగే మనం గమనించినప్పుడు అపోస్తుల కార్యంలోని పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తులు అనేటువంటి పేతురు ఒక దర్శనాన్ని చూశాడు ఆ దర్శనంలో ఒక దుప్పటి పెద్ద పాత్ర కనిపించింది ఆ పాత్రలో అనేకమైనటువంటి జంతువులు పురుగులు పక్షులు అన్ని రకాలైనటువంటి జీవరాశులు ఉన్నాయి వాటిని చంపుకుని తినమని ఒక స్వరం వినబడతా ఉంటే అయ్యో అపవిత్రమైన నిషిద్ధమైన ఎప్పుడు నేను తినలేదు ఎప్పుడు నా నోట పడలేదనేటువంటి అపవిత్రమైన వాటిగా పేతురు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అతడు ఆ దర్శనాన్ని చూసిన తర్వాత పదిహేడు వచ్చినలో అనుకుంటున్నాడు ఈ దర్శనం ఏమై ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటుండగా దేవుడు పంపించినటువంటి వ్యక్తులు వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడాడు అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఏమి సందేహపడకుండా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళు అన్నాడు ఈ దర్శనము మరి దేవుడు పేతురికి ఎందుకు చూపించాడు అన్నదంటే యూదులైన మీరు మాత్రమే దేవుని బిడ్డలు కాదు అన్యులుగా ఉన్న వారు కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పంలో ఉన్నటువంటి వారే వారు కూడా దేవుని బిడ్డలు కావాలి కనుక నువ్వు వెళ్ళి వారికి వాక్యం ప్రకటిస్తే వారు కూడా రక్షణ పొందుతారో దేవుని బిడ్డలు అవుతారనేటువంటి ఆ వ్యత్యాసం పోగొట్టడానికి పేదలకు దేవుడు దర్శనాన్ని చూపించాడు తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే కొర్నేలి కూడా దేవుడు దర్శనం చూపించాడు దూత ద్వారా మరి కొన్నేళ్ళకి దర్శనం చూపించడంలో గల కారణం ఏంటంటే ఎంత భక్తిగా జీవించేటువంటి నీవు వేరైనటువంటి వాడు కాదు నాకు దురస్తుడు కావు నీకు సహాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక నీవు రక్షణ పొందాలంటే ఏం చేయాలో పలాన వ్యక్తిని పిలిపించుకోని చెప్పేసి కొర్నేలికి ఆజ్ఞాపించబడింది ఇక్కడ కూడా మీరు గమనించారా కొర్నేలిని పిలిపించుకోమని దర్శనం మంది చెప్పినటువంటి దేవుడే కొర్నేలి దగ్గరకు వెళ్ళమని పేతురు కూడా దర్శనం మంది చూపించాడు ఇది దర్శనం అంటే అలాగే కాకుండా ఎవరైనా వచ్చి దేవుడు నన్ను నీ దగ్గరికి పంపించాడు నీకు పని చేస్తావా అని చెప్పాడు కనుక నువ్వు దేవుని కొరకు ఈ పని చేయి ఆ పని ఎవరైనా మనల్ని చెప్తూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు అడగాల్సింది ఏంటంటే అయ్యా దర్శనంలో నీ కనిపించి చెప్పినటువంటి దేవుడు మరి నాకు ఇంకా చెప్పలేదు ఏంటి అని చెప్పి అడగాలి మీరు అలాగని కాకుండా అయ్యో దేవుని సాగుకులు కదా అబద్ధం ఆడతారా మన గురించి దేవుడు చెప్పాడు నేను పరిశుద్ధుడు కాదు కనుక పరిశుద్ధమైన సాగుడు చెప్పి పంపించారనేటువంటి అతి తెలివితో మనం వినయం చూపించామనుకోండి ఖచ్చితంగా మనమే ప్రమాదంలో పడతాం కనుక ఈ విషయాన్ని గ్రహించండి ఇంకా మనం కృత నిబంధనలు గమనించినట్లయితే మరి పౌలు కూడా దేవుడు దర్శనం ఇచ్చిన సంగతులు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయంలో మనం గమనించినప్పుడు పౌలు ఆయన ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి ప్ర
సరే ఎందుకు దేవుడు ఆటంకం పరుస్తూ ఉన్నాడని చెప్పేసి ఒక ప్రాంతంలో ఆగిపోయి అతడు కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పౌలు దర్శనంలో ఓ మాసుధోనియా ప్రాంతం నుంచి ఒక సహోదరుడు వచ్చి అయ్యా మాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి అడిగినట్లుగా దర్శనం వచ్చింది అప్పుడు పౌలు అనుకున్నాడు ఆహా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళమని దేవుడు నాకు చూపించాడని చెప్పేసి మాసుధోనియా ప్రాంతానికి అనగా పిలిపి ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ అతడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే వ్యక్తిగత లాభాలు కలిగేటట్లుగా దేవుడు దర్శనాన్ని ఇవ్వడు అలాగనే ఆ అపోసుల కార్యంలోని పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో అతడు కొరింది పట్టణంలో వాక్యం ప్రకటిస్తూ ఉంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకతలు పౌలుకు ఎదురయ్యాయి కనుక అతడు మనసులో భయపడ్డాడు అలాంటి సందర్భంలో ప్రభు దర్శన ముందు ఏమంటా ఉన్నాడు అన్నదంటే అపోసుల కార్యములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చి నుంచి చదువుదాం రాత్రి వేళ దర్శన ముందు ప్రభువు నీవు భయపడక మాట్లాడము మౌనముగా ఉండకము నేను నీకు తోడయి ఉన్నాను నీకు హాని చేటుకి నీ మీదకి ఎవడనో రాడు ఈ పట్టణంలో నాకు బహు జనమున్నదని పౌలుతో చెప్పగా గమనించండి అతడు వాక్యాన్ని ప్రకటించేదానికి గౌరవపడుతూ ఆందోళనకు ఉన్నప్పుడు ప్రభు మరలా దర్శనం మొదలు అతను బలపరచడం చూస్తూ ఉన్నాం ఇలాగిన పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో కూడా పౌలుకు దర్శనం వచ్చినట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ సందర్భాలన్నీ ఎన్ను చూసినా కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రొత్త నిబంధన వాక్యము వ్రాయబడేటువంటి సమయంలో ఆ వాక్యము పరిపూర్ణం అయ్యేంత వరకు దేవుడు ఆయా సంగతుల ద్వారా దర్శనం ద్వారా కళ్ళ ద్వారా తన యొక్క భక్తులతో తన యొక్క చింతాన్ని వ్యక్తం చేయించి బయలుపరిచి దాని ద్వారా వాక్య పరిధుల వాళ్ళని నడిపించాడు తప్ప వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టేసేసి మీరు కళ్ళలతో దర్శనాలతో నడవండి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు అయితే ఇలాగన చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలను బట్టి మనం ఒక మిగుంపుకు వచ్చినట్లయితే ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఏంటంటే ఈ దర్శనాన్ని చూసి కొన్నేళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినటువంటి పేతరే ఆయన చూసిన మరొక దర్శనాన్ని గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాడు పేతరు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలను చదువుదాం మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయనతో కూడా ఉండిన వారమై ఆ శబ్దము ఆకాశం నుండి రాగా వింటిమి మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం అనుకున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయంలో ఉదయించే వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగించే దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యమించిన ఎడల మీకు మేలు జాగ్రత్త గమనించండి అపోస్తుడైనటువంటి పేతురు యేసుప్రభ రూపాంతరం పొందేటప్పుడు ఆ కొండ మీద ఒక దివ్యమైన దర్శనాన్ని చూశాడు అది ఎంతో ఉన్నతమైంది కనిపించింది అక్కడ అతడు దర్శనంలో పాలు పొందుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా బయట లోకం అంతా మర్చిపోయాడు యేసు ప్రభుత్వం అంటున్నాడు ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నీకొకటి మోసేకు ఒకటి ఏలి ఒకటి మూడు పరంశాలను కడతాము మనం ఇక్కడే ఉందాము ఎలకాలం అన్నట్టుగా అంత ఆనందబద్ధుడే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అలాంటి దివ్యమైన దర్శనాన్ని చూసినటువంటి పేతరు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ దర్శనాన్ని పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయనతో కూడా ఉండి మేము చూసిన వారమయ్యాము కానీ ఇంతకంటే స్థిరమైనటువంటి ప్రవచన వాక్యం అనుకున్నది అనగా యేసు ప్రభు చెప్పిన వాక్యం అనుకున్నది దాని ఎందు మీరు విశ్వాసం ఉంచితే మీకు మేలు అని చెప్పాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారితో కలిసి చూసిన దర్శనం కంటే కూడా వాక్యం గొప్పదని పేతురు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మరి యేసు ప్రభు వారితో పాటు పేతురు చూసిన దర్శనం కంటే గొప్ప దర్శనం ఏముంది రోజున కనుక దేవుడు తన యొక్క సంకల్పం అంతా కూడా ఈ విధంగా సిద్ధం చేసి మనకు వాక్య రూపంలో ఉంచాడు కనుక దాదిని గమనించకుండా వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టి దర్శనము కళ స్వప్నము అంటే మనం వాటి వెంట పోతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రమాదంలో ఉన్నామన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు ఉన్నదంటే ఒక విషయానికి జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎప్పుడైతే మనుషులు దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ధ్యానిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ కళలు దర్శనాలు అంటూ కనిపెడతా ఉన్నారో అప్పుడు సాతాను కూడా ఇదే వేషం వేశాడు మీరు గమనించినట్లయితే కొరందులు రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చింది మనం గమనించినట్లయితే పౌలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కొంతమంది అపోస్తుల వేషం వేసుకున్నారు కొంతమంది దొంగ బోధకులు ఉన్నారు అలాగనే వాళ్ళ నాయకుడైనటువంటి అపవాది కూడా వెలుగు దోత వేషము ధరించుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు పరిచారకులు కూడా నీతి పరిచారకులు వేషం వేసుకున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పాడు కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే దేవుడు వెలుగయ్యి ఉన్నాడని అనుకుంటున్నామో ఆ వెలుగు నాకు ఎప్పుడు కనబడుతుందని మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామో ఆ వెలుగు ద్వారా దేవుని దర్శనం పొందాలని ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉన్నామో మన మనసులో ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి అపవాదు కూడా ఏం చేశాడు అంటే వెలుగు దోత వేషం వేసుకుని మనలను దేవునిలో ఉన్నామన్న భ్రమింపజేసేటువంటి పరిస్థితులు కల్పిస్తూ ఉన్నాడు ఇలా ఉంటే 
యేసు ప్రభు వారి అపోస్తులు వాళ్ళు చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించి జాగ్రత్తగా ప్రభులను నడిపిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు వాడు కూడా ట్రెండ్ మార్చేశాడు ట్రెండ్ మార్చేసి వాడు ఏం చేశాడు అని అంటే ఈ కళ్ళ దర్శనాలు ప్రక్కన పెట్టి అప్పవాది కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించటం మొదలుపెట్టాడు ఆనాడు యేసు ప్రభుకి బాధ చేశాడు ఈ రోజున క్రైస్తులను దేవుని వెంబడించేటువంటి ప్రతి వారికి వాక్యాన్ని బోధించే ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పవాది కనుక ఇక్కడ పేదలు రాసినటువంటి ఈ పత్రికలోని మనం గమనిస్తే ఈ మొదటి అధ్యాయంలో మీరు ఆ యొక్క దివ్యమైన దర్శనముతో కాదు కానీ దానికంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం వల్ల మనం లక్ష్యం ఉంచాలని చెప్పినటువంటి పేతురు ఆ ప్రవచన వాక్యము ఒకడు తన ఊహన బట్టి చెప్పడం వల్ల ఎవరో రాయలేదు కానీ మనుషులు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రేరేపించబడి వ్రాసారని సంగతులు చెప్తూ రెండవ అధ్యాయంలో ఈ ప్రవచన వాక్యము కాకుండా వేరే సంగతులు ఎవరైనా బోధిస్తే వారిని గురించి ఏం చెప్పాడు అని అంటే అబద్ధ బోధకులు అని చెప్పాడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే ప్రభువును కూడా విసర్జిస్తారు రహస్యమైనటువంటి భిన్నమైన బోధలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు భక్తిహీనులై ఉంటారు ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళు దురాశలతో ఉంటారు ఇంకా పాపము మానలేని కన్నులు గల వాళ్ళై ఉంటారు పోకిరి చేష్టలు చేసే వాళ్ళై ఉంటారు ఇంకా చెప్పాలి అనంటే ఏ పాపాన్ని అయితే విడిచిపెట్టి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారో అదే పాపాన్ని మళ్ళా చేసేవారుగా ఉంటారని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ రోజున మనల్ని దేవుని ఎదుక నడిపించేది దేవునితో కలిసి సహవాసం చేయటానికి ఉపయోగపడేది అలాగనే మనం తీర్పులో నిలబడినప్పుడు మనకు తీర్పు తీర్చడం దేవుని ఉపయోగించేటువంటిది కూడా ఏంటిదంటే దేవుని వాక్యము కనుక వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టి కళలు స్వప్నాలు అంటూ మనం ఎవరెవరిని ఆధారం చేసుకుంటూ మాయ మాటలు నమ్మితే మనమే ప్రమాదంలో పడతాం దేవుని కొరకు దూరం అవుతాం సాతాన చేత ప్రేరేపించబడి భ్రమలో నుంచి మనం నరకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అలాంటి ప్రమాదం చూ తప్పించబడటానికి మీరందరూ కూడా మీ మనోన్నతలు వెలిగింపబడిన వారై దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వెంబడించే వారిగా ఉండాలని ఇదే విషయాన్ని గురించి ఇంకా ఏదైనా సందేహ అనుమానాలు ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి మీకు దేవుని చెత్త మీద సంపూర్ణంగా మీకు ఈ విషయాలను కూడా తెలియజేసే ప్రయత్నం మీ సహాయం చేయగలుగుతాం కానీ ఈ విషయాల్లో మీరందరూ కూడా ప్రభునందు బలపడాలని ఆశిస్తూ ఈ కొద్ది మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థించుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా తండ్రి మీ ఘనమైన నామానికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో మా జీవితాలకు వాక్యము ప్రాముఖ్యమైనదా కళలు దర్శనాలు ప్రాముఖ్యమైన మీ సంగతులు మేము గ్రహించాం నాయన మరి మీ యొక్క వాక్యము ప్రజలకు అందుబాటులో లేనప్పుడు మీ వ్యక్తులను ప్రేరేపించి కళ ద్వారా స్వప్నం ద్వారా దర్శనాల ద్వారా మీరు తెలియజేశారు అయితే ఎప్పుడైతే మీ యొక్క చిత్తమంతి కూడా గ్రంథస్థం చేసి మనుషులందరికీ అందుబాటులో తెచ్చారో అప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని బట్టి అందరూ బ్రతకమని మీరు ఎంతో ఖచ్చితంగా తెలియజేశారు ఇలాంటి కృపలో జ్ఞానంలో ఈ వాక్యమైన ప్రతి ఒక్కరూ జీవించగలిగే మీ కృప దయచేయమని మీరే మహిమ గంత ప్రభావాలు పొందుకోవాలని ఈ మనోళ్ళన్నీ మా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి పేరట అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు ఇప్పటి వరకు వాక్యాన్ని అందించిన సోదరులకి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మీ అభిప్రాయాలు మీ ప్రార్థన అవసరాలు మాతో పంచుకోండి మా అడ్రస్ క్రీస్తు సంగములు సమర్పించు ప్రభు వాక్యము సహోదరులు ఎం కరుణాకర్ గారు పెదపేట బేతవోలు గుడివాడ పిన్ నెంబర్ ఐదు రెండు ఒకటి మూడు సున్నా ఒకటి మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఆరు ఎనిమిది సున్నా నాలుగు సున్నా నాలుగు రెండు లేని దేవుడు సత్యమైన దేవుడు సాటి లేని దేవుడు సర్వశక్తి గల సర్వోన్నతుడు ఎహోవా సర్వశక్తి గల సర్వోన్నతుడు ఎహోవా దేవుడమ్మ దేవుడు జీవము గల దేవుడు దేవుడయ్య దేవుడు మహామంచి దేవుడు తన నోటి మాటతోనే సృష్టిని సృజించే తన స్వరూపమందు నిన్ను నన్ను నిర్మించే అనంత జ్ఞాని అగు దేవాది దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు అద్వితీయ దేవుడు ఏగోవా